家人包好了，一起吃啊。哈喽，大家好，我是吃饱了就能探身材子。今天我们来做一个懒人版的麻辣小龙虾啊！先来一洗虾，哎，做小龙小龙虾最讨厌的就是洗虾，又想到洗虾哥了啊！还是先把腹部刷干净，把这个所有的腿提起来啊，直接一扯，就把里面的鳃取出来了。这个鳃比较白，说明这个虾生长的水质比较好。再从尾部中间这一节鳞段扯出虾线。本身水质比较好，这个虾呢就可以不用剪头啊，这样煮出来造型好看一点。接下来再另外一种方法，在这个三角形这里把这个虾头剪掉，同样再去虾线。有的人呢还会把虾开一下背，我觉得是不用开的，开的真的是营养肉质啊。洗虾虾洗虾虾，我我吃吃虾子。那个谁？还不得洗？光想吃还不想洗？什么人？这是。我直接我来我我来刷你的肩嘛，真的，你反抗了，你知道什么后果？有人，我看你这个抓死抓脚的人。不是，我抓了嘛，我在那拿一个虾线都没扯，你没扯的是。抱着小龙虾，再用清水反复淘洗两到三遍，直到这个水清变清澈为止啊。今天我们用一个懒人办法，就是用我的清油火锅底料烧啊。这样相对来说步骤会简单一点啊，然后准备点大葱、芹菜，给它切成段准备一个洋葱，切成粗一点条啊，对半切开，配点黄瓜当配菜，葱蒜，再切点姜片，锅里倒油，多了一点啊。大家如果油不好回收呢，可以少倒一点点，分多次炸。果冻，果冻，你不看三袋子没事的。俺在那个说哦，你要搜搜索三的日美食，这个小龙虾呢，就是用的油稍微多一点啊。但是如果虾不炸呢，这个肉呢，确实就吃起来散散的，没那种抠蛋的感觉。还有朋友私信我说，咦，他说我按照你的步骤做出来虾，为什么也不抠蛋呢？也没有开背，是不是因为抽了虾线？其实不是的啊，主要是因为炸虾的油温不够，还有这个虾呢，水分没有控干，水分不控干一下锅之后，这个水汽蒸发，然后这个油温就降下来了。降下来之后，这个虾就跟煮熟的是一样的，所以这个肉质吃起来就没有那种客人的感觉啊。所以大家一定要注意，水一定要多控一下，把水分控干。所有的材料呢，你不用去记，我会用文字的形式打在片尾。不仅虾，放一斤火锅料就行了。油温六成，下锅，炸个三十秒就捞出来啊。这个时候肉质已经缩紧了，这种花虾的火候就是刚好的。这个时候一定要注意，要等油温升起来之后重新炸第二锅啊，这样一定要注意安全啊。锅里面少了一点点炸虾的油，下捆蒜、老姜，加几个大葱，加几个洋葱。这个底料是炒过的，所以下锅我们就不用炒制了。大家也可以用其他的牛油火锅底料啊，其他的牌子的新新火锅底料，这个不受限制啊。买好一点的就行啊，炸香了就可以下。五斤虾，一斤底料，有点多啊。这个时候快速翻炒一下。新火锅底料呢，本身也可以做龙虾酱啊、干锅酱啊什么的。炒一下，我们直接下啤酒，多来一点。啤酒加完之后，里面来点生抽酱油。鱼，蒸饭的都好吃了。火锅底料因为不咸嘛，所以我们要加一点盐。然后给它烧十几分钟，让那个虾充分的入味啊。这边我们烧一点水，煮一点泡面。等一下我们垫到这个虾下面啊。水开下面条
。起锅之前给它来一点白糖、味精或者鸡精，再来一点胡椒粉，拌炒均匀。下入剩下的大葱、芹菜、洋葱、黄瓜条，意识一下啊，继续翻匀。煮好的面条来捞出来，先垫到下面，关火，放虾。这个小菜菜。来来来来来来来，小龙虾。谢谢。哎呦，吃小龙虾有味啊，你吃了一下。这个火锅边就变成一个小花池哦。好了，今天小龙虾放了一头，放了一包一斤火锅底料。火锅底火锅底料都要三十块钱。哎，不好意思哦，这个好尴好尴尬哟。好了，整点整点。必须可以啊！哎，直接用手，都不是斯文人，剥虾小的手，这个虾子老了，不好剥。嗯，这个虾肉最饱满，这是今天晚上最好的一个。小苹果，你吃不吃？哪个不吃了？我太饱了，不要不吃。嗯，老了，买虾子不能买那种老的。你那个年龄大了，没啥子清香啊，那个，实在是打空了，哪里啥子那种嘛？这个清火锅底料，还是放半包就行了，放一包还是有点太辣了。嗯，大家放半包，然后放一点豆瓣酱，加多加点生抽酱油，味道一样好。像我觉得还是刚刚好。嗯，虾仁剥好了，一起吃啊。两个面。嗯，这个面感觉吃出来了，火鸡面的感觉，但是比火鸡面好吃啊。嗯，老公还要吃了，整瓶啤酒，整瓶啤酒。碗都不要啊，咱过去点站的没？嗯。哇，我老公你要多吃点，我觉得我不能再吃了。太吃。准备到多点。小苹果，请你帮我来两根嘛。你看你们这些山，啊，我们哪里吃到的啊？这个都是可可。嗯，谁给小苹果？哎，那个不，那龙虾还是不低哦，总吃不饱。那会儿那个三十多斤，昨天哎，三斤三十多斤都不吃得饱。谁？他是用肉的嘛？嗯，还是小味。龙虾、绞肉鸡、小螺，也太少了，啥都不是自己吃的。手手一碗真的要最后都差不多。来，老总，来，老总，赶紧讨好哈，老总。当然要吃，我也饿了。比火鸡面好吃多了，哪有那么好吃的火鸡面呢？嗯，我没吃过火鸡面。你给我尝一包，可以了，可以了。用完剩半个。用完剩半个。还有个胃本来不好，然后吃了个当当当时的胃痛了。哎呀，吃饱了很踏实啊，各位朋友们，我们就下期再见。拜拜。拜拜。但是螺总还是没踏实啊。<笑>